ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا الامل الله سبحانه وتعالى ويبوتي بغندن بين பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் இன்று வரை அவர்களை பின்தொடர்ந்து வருகின்ற நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் சாந்தியும் சமாதானமும் நின்ற நிலவட்டுமாக அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்து கணியமிகி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஜும்மா இல்லாத பல மாதங்களை நாங்கள் கடந்திருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா இந்த நிலைமையை அவசரமாக சீர் செய்ய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய வருகைக்கு பின்னாடி உலகத்தில் பல்வேறுபட்ட மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நட்பு நாடுகளாக இருந்த நாடுகள் எதிரி நாடுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் நண்பர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தினுடைய பொருளாதாரம் அதள பாதாளத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியான ஒரு சூழலில் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சினை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு கருப்பின மனிதர் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு வயதை கொண்ட அந்த மனிதர் ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக கடை சென்று இருபது டொலர் பணத்தை ஒப்படைக்கிறார் அந்த நேரத்தில் கடையில் இருந்தவர்களுக்கு அந்த டொலர் பணம் கள்ள நோட்டாக இருக்குமோ என்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்து போலீசாருக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்கள் போலீசார் அந்த இடத்துக்கு அவசரமாக வந்தடைகிறார்கள் வந்தடைந்த நேரத்தில் சில நடவடிக்கைகளை அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் இறுதியாக அந்த கருப்பின மனிதரை போலீசார் கைகளை பின்னால் கட்டி ஒரு போலீஸ் அவரை கழுத்திலே காலால் மடக்கி மிதித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னால் மூச்சு விட முடியவில்லை அப்படி என்று கத்துகிறார் அதை தாண்டியும் அவர் மடக்கி பிடிக்கிறார் இறுதியாக அவர் மரணித்து விடுகிறார் இந்த நிகழ்வை ஒட்டி கருப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான அட்டூழியங்கள் தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கிறது என்று ஆரம்பித்த பிரச்சினை மிகப்பெரிய ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து அமெரிக்காவில் எல்லா பகுதிகளிலும் இதற்கான ஆர்ப்பாட்டங்கள் முடக்கிவிடப்பட்டன எந்த அளவுக்கென்றால் வெள்ளை மாளிகைக்கு கூட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முன்னாடி சென்று கொஞ்ச நேரம் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணி அந்த இடம் பெரிய ஒரு கலவர பூமியாக மாறியது இந்த நிகழ்வு இது இந்த நிகழ்வை ஒட்டி பலரும் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நாம் ஒரு சில விடயங்களை புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் முஸ்லீமாக ஒரு மனிதாபிமானம் உள்ள ஒரு மனிதனாக சில விடயங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது அம்சம் என்னவென்றால் அதாவது என்ன ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும் எல்லோரையுமே குற்றவாளியாக்குகின்ற ஒரு மனோநிலை தவறானது என்பதை புரிய வேண்டும் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர் ஒரு குற்றம் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அது அவருடைய குற்றமாகவே பார்க்கப்பட வேண்டுமே தவிர அந்த மதத்தவர்களே இப்படித்தான் என்றோ அந்த நாட்டவரே இப்படித்தான் என்றோ இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் இப்படித்தான் என்கிற எழுத்துக்கள் பேச்சுக்கள் விமர்சனங்கள் நியாயமற்ற விமர்சனங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரைக்கும் கருப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான பல அநீதிகள் நீண்ட காலமாக நடந்து வந்தது என்பது உண்மை அதற்கு எதிராக பலர் போட போராடி இருக்கிறார்கள் மார்டின் லூதர் கிங் போன்ற பலரும் போராடி இருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டம் வெற்றி அளித்து இப்பொழுது ஒரு சுமூகமான நிலைமை இருந்தாலும் அதனுடைய எச்ச சொச்சங்கள் இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னாடி பிபிசி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது அதாவது அமெரிக்காவில் போலீசினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர்களில் வெள்ளையர்களை விட கருப்பினத்தவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்று அந்த புள்ளி விவரம் சொல்கிறது அதுபோன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போதை வஸ்துக்கள் பயன்படுத்திய வெள்ளைய கருப்பினத்தவர்களில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கருப்பினத்தவர்களில் எழுநூத்தி பேர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் 
ஆனால் வெள்ளை இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களில் முன்னூற்றி ஐம்பது பேர் தான் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அதுபோன்று கஞ்சா பாவனை செய்யக்கூடியவர்களில் கருப்பினத்தவர்கள் மூன்று தசம் ஏழு மடங்கு அதிகமாக கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அதுபோன்று அறுபது வீத வெள்ளையர்கள் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறார்கள் கருப்பினத்தவர்கள் அவர்களோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது குறைவுதான் ஆனாலும் சிறைப்படுத்தப்படுபவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பார்க்கிற பொழுது ஒரு லட்சம் பேருக்கு இருநூறு பேர் வெள்ளை இனத்தவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஆனால் கருப்பினத்தவர்களோ ஆயிரம் பேர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் என்கிற புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அங்கு அதனுடைய எச்ச சொச்சங்கள் இன்று வரைக்கும் இருந்தாலும் அதே பூமியில் தான் கருப்பின பரக் ஒபாமாவை ஜனாதிபதியாக்கி அழகு பார்த்தார்கள் அதுபோன்று இந்த இந்த மனிதருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயத்திற்கு எதிராக போராடக்கூடிய பலரும் வெள்ளை இனத்தை சார்ந்த பலரும் போராட்டத்தில் களம் குதித்திருப்பதை பார்க்கிறோம் எனவே ஒட்டுமொத்த அமெரிக்கர்களும் இப்படித்தான் என்கிற விமர்சனங்கள் எழுத்துக்கள் பேச்சுக்கள் என்பது அநியாயமானது இது காலப்போக்கில் மிகப்பெரிய விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் என்பதை புரிய வேண்டும் இந்த மனோநிலை இந்த இப்படியான எழுதுகிற பேசுகிற பழக்கங்களை நாங்கள் உருவாக்கினால் எங்களுடைய நாட்டு சூழலிலும் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை நாங்களே எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டு விடுவோம் என்கிற ஒரு விடயம் அதில் இருக்கிறது அதாவது அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே சூரா மாயிதாவில் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே அதாவது எந்த ஒரு கூட்டத்தார் மீது உள்ள உங்களுடைய வெறுப்பு அவர்கள் மீது நீங்கள் நீதம் செய்யாமல் இருக்க உங்களை தூண்ட வேண்டாம் ஒரு கூட்டத்தார உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் அவங்கள வெறுப்பிருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு நீதம் செலுத்தாமல் உங்களை அது தூண்டாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறான் நீதம் செலுத்துங்கள் அதுதான் இறை அச்சத்துக்கு நெருக்கமானது அப்படி என்று இறைவன் அல் குர்வானிலே சொல்கிறான் எனவே நாங்கள் எந்த நிலைமையிலும் எங்களுடைய பேச்சுக்கள் எழுத்துக்கள் நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் அமைய பெற வேண்டும் அது ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் தவறை தவறு என்று சொல்ல வேண்டும் நான் ஆதரிக்கிற கட்சி நான் ஆதரிக்கிற தலைவர் என்றாலும் அவர் செய்கிற தவறுகளையும் தவறு என்று ஏற்கொள் ஏற்றுக்கொள்கிற மனோநிலை எனக்குள் உருவாக வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த மனோநிலை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நான் ஆதரிக்கிற கட்சி நான் ஆதரவளிக்கிற தலைவர் என்னதான் தவறு செய்தாலும் அதனையும் நியாயப்படுத்தி எழுதக்கூடிய சகோதரர்களாக முஸ்லீம்கள் இருந்து கொண்டிருப்பது மிக வேதனையான ஒரு அம்சம் நான் ஆதரிக்கிற நான் எதிர்க்கிற ஒருவர் எனக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு தலைவர் செய்கிற எல்லா சரிகளும் எனக்கு தவறாகத்தான் படுகிறது என்று சொன்னால் நான் உண்மையான ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது என்பதை புரிய வேண்டும் எனவே ஒட்டுமொத்த மனிதர்களையும் குற்றவாளியாக மாத்துகின்ற இந்த மனோநிலை நியாயமான நல்ல பல உள்ளங்களையும் எங்களுக்கு எதிராக திருப்பிவிடும் என்பதை புரிய வேண்டும் குறிப்பாக சிறுபான்மை சூழலில் வாழ்கிற நாம் இந்த அம்சத்தை எங்களுடைய இயல்புகளை மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதுபோன்று இன்னும் ஒரு அம்சம் அதாவது இந்த நிகழ்வு ஒரு வருத்தமான நிகழ்வு அவர் பாதிக்கப்பட்டது ஒரு வேதனையான ஒரு நிகழ்வு ஆனாலும் முஸ்லீம்கள் இதனை அவசரமாக இஸ்லாத்தோடு இணைத்து எந்த விஷயத்தையும் இஸ்லாத்தோடு அவசரமாக இணைப்பார்கள் அதில் பல நலவும் இருக்கிறது சில நேரங்களில் கடிதையும் நடந்து விடுகிறது உதாரணமாக கொரோனா வைரஸ் வந்தது வந்தவுடன் சொன்னாங்க சிலர் சிலர் சைனாவில் முஸ்லீம்களுக்கு எவ்வளோ அநியாயம் நடக்குது அது கல்லா கொடுத்த தண்டனை நண்டாங்க அதுவே மக்கா மதினாவுக்கு வர சைலன்ட் சத்தத்தை காணல அந்த வேகம் அவசரம் அறியாமை இஸ்லாத்தோடு எல்லாவற்றையும் இணைக்க வேண்டும் என்கிற வேகமும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அறிவுபூர்வமாக அந்த இணைப்பு நடைபெற வேண்டும் கருப்பினத்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை இஸ்லாம் இன மத இப்ப அதாவது இன வேறுபாடு ஜாதி வேறுபாடு குல வேறுபாடுகளை இஸ்லாம் தவிடுபொடியாக்கியது என்பது உலக வரலாறு உண்மை ஆனாலும் கோட்பாட்டு ரீதியாக இஸ்லாமிய கொள்கைகள் இருக்கிற அதே நேரத்தில் செயற்பாட்டு ரீதியாக பலவீனப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் குருவானில் சொல்கிற பொழுது இன்ன அக்கிரமக்கும் இந்த அல்லாஹி அக்காக்கும் உங்களில் அல்லாவிடத்தில் சங்கை மிக்கவர் கண்ணியமானவர் நிறத்தாலோ அல்லது இனத்தாலோ கோத்திரத்தாலோ ஜாதியாலோ பிரதேசத்தாலோ அல்ல இறையச்சம் உள்ளவர்கள் தான் அல்லாவிடத்தில் சங்கை மிக்கவர் அப்படி என்று அல்லாஹு தாலால் குருவானிலே சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் இறுதி ஹஜ்ஜின் பொழுது மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்துகின்ற பொழுது இன்ன ரப்பக்கும் வாஹித் உங்களுடைய ரப்பு ஒருவன் தான் இன்ன அபாக்கும் வாஹித் உங்களுடைய தந்தை ஆதம் அலைகு சலாம் ஒருவர் தான் 
உங்களுடைய மார்க்கம் ஒன்றுதான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிக் கொண்டு வருகிற பொழுது சொன்னார்கள் அரபி அஜமியை விட மேலானவர் கிடையாது அஜமி அரபியை விட மேலானவர் கிடையாது அதுபோன்று கருப்பினத்தவர் வெள்ளை இனத்தவரை விட மேலானவர் கிடையாது வெள்ளை இனத்தவர் கருப்பினத்தை விட மேலானவர் கிடையாது என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு செல்லம் அவர்கள் நிறத்தால் ஜாதியால் மதத்தால் நீங்கள் உயர்ந்தவர்களாக முடியாது என்கிற ஒரு அம்சத்தை பதிவு செய்தார்கள் அது மாத்திரம் அல்லாமல் மக்காவற்றியின் பொழுது ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைகு செல்லம் அவர்கள் பிலால் ரலி அல்லாஹ் அவர்களை எவ்வளவோ பெரிய ஒரு ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு பிலால் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் மக்காவை வெற்றி கொள்கிற பொழுது எல்லா மக்களும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பிலால் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை கபத்துல்லாவுக்குள் தன்னோடு அழைத்து செல்கிறார்கள் கருப்பின பிலால் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை கதவை மூடிவிடுகிறார்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கருப்பின பிலால் அலி அல்லாஹன் அவர்களை உள்ளே நுழைக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இபாதத்துக்களிலே இஸ்லாமிய இபாதத்துக்களில் சஃப்புகளிலே தொழுகையில் நிற்கிறோம் கருப்பினத்தவர் வெள்ளை இனத்தவர் வசதி படைத்தவர் இல்லாதவர் ஊனமுற்றவர் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் தவாபு செய்கிறோம் கோட்பாட்டு ரீதியாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் இஸ்லாம் இதை எல்லாமே வலுப்படுத்தி இருக்கிறது பேசி இருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் இதை கடுமையாக இந்த உலகத்தில் முன்வைத்து நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றியும் கண்டார்கள் ஆனாலும் இதனுடைய எச்ச சொச்சங்கள் இன்றும் பல முஸ்லிம் சகோதரர்களிடம் இருக்கிறது என்றால் அது வேதனையான ஒரு வெளிப்படையான ஒரு உண்மை ஏனென்றால் நகர்ப்புறங்களில் இருப்பவர்களுக்கு கிராமப்புறத்தவர் என்று சொன்னால் ஒரு விதமான பார்வை இருக்கிறது அதுபோன்று சில சில சகோதரர்கள் இப்ப இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நகர்ப்புறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டக்களப்பு என்று சொன்னால் ஒரு விதமான பார்வை இருக்கிறது அதுபோன்று சில கல்லூரிகளில் பட்டம் பெற்று வருகின்றவர்கள் ஏனைய கல்லூரிகளை பார்க்கிற பொழுது மட்டகரமாக பார்க்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது சில பல்கலைக்கழகங்களில் டிகிரி வாங்குகின்றவர்கள் வேறு பல்கலைக்கழகங்களை மட்டகரமாக பார்க்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறது என்னதான் கோட்பாட்டு ரீதியாக இஸ்லாம் இதை வலுவாக பேசியிருந்தாலும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் நடைமுறை ரீதியாக நாங்களும் சில நேரங்களில் எங்களை அறியாமலேயே இந்த தவறை ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அமெரிக்காவில் நடப்பதை போன்று இல்லாவிட்டாலும் வேறு ஒரு அடிப்படையில் ஒரு நாங்கள் பெரிதாக நினைக்காத மனிதர்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வருகிற பொழுது அவர்களை நாங்கள் அணுகின்ற பார்க்கிற விதங்கள் வித்தியாசப்படுகிறது எனவே இந்த முறைமைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் ஒரு நேரம் எங்களால் உதாசீனப்படுத்தப்படுகின்ற அந்த சமூகம் எங்களால் கேவலமாக பார்க்கப்படுகின்ற அந்த சாரார் அல்லாஹு தாலா கால சக்கரத்தை சுத்தி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் அவர்களை உச்சத்தில் வைக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு நடந்த அநியாயமும் வேதனையும் அவர்கள் நடத்தப்பட்ட முறைமைகளை மென்னுகிற பொழுது எங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் நிச்சயம் கிளர்ந்தெழும்புவார்கள் என்கிற உண்மையை புரிய வேண்டும் எனவே கோட்பாட்டு ரீதியாக வலுவாக இருக்கிற இஸ்லாம் நடைமுறை ரீதியாகவும் வலுப்பெற வேண்டும் வலு பெற செய்வான் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பழக்கங்களையும் நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்பதை புரிய வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு விடயம் அதாவது அதாவது உலகத்துல நிறைய பேர் தாக்கப்படுறாங்க நிறைய பேர் அநியாயம் உழைக்கப்படுறாங்க கோடான கோடி மக்கள் அநியாயமாக கொல்லப்படுறாங்க அந்த நேரத்திலெல்லாம் வராத இந்த எழுச்சி அமெரிக்காவில் ஒரு மனிதர் அவர் ஆட்சியில் உள்ளவர் அல்ல பிரபல்யமானவர் அல்ல சாதாரண ஒரு மனிதர் கொல்லப்படுகிற நேரத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் உலகம் அதனை பேசு பொருளாக மாற்றியது அங்கே பேசப்படாதது இங்கே பேசப்படுகிறது என்று சொன்னால் வேறு பல காரணிகள் அதற்கு இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த கருப்பினத்தவர் அவர் போலீசினாரால் பிடிக்கப்படுகிற பொழுது கழுத்து நெறிக்கப்படுகிற பொழுது அவருடைய அந்த காட்சி விஷுவல் வந்துட்டு அழகாக முன்வைக்கப்பட்டது அவருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயம் நல்ல முறையில் எடுத்து காண்பிக்கப்பட்டது அவருடைய அந்த கண்கள் பல வழிகளை சொன்னது அவருடைய என்னால் மூச்சு முடிய மூச்சு விட முடியவில்லை என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை பல வழிகளை சுமந்து வந்தது அந்த 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 காட்சியை பார்த்தவுடன் எல்லா மக்களும் உருகினார்கள் அதன் வெளிப்பாடு இன்று அமெரிக்காவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விடயம் ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்கிறது அதாவது என்னதான் அநீதியாக இருந்தாலும் அந்த அநீதிகள் உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லப்படுகிற விதம் முன்வைக்கப்படுகிற விதம் அறிவுபூர்வமாக முன்வைக்கப்படுவதோடு அது அழகான முறையில் அணுகப்பட வேண்டும் என்பதையும் சொல்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் 
இஸ்லாமிய ஆட்சி விரிவடைந்த பொழுதும் அந்நிய மக்களுக்கு இஸ்லாம் தொடர்பாக அந்நிய ஆட்சியாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் முத்திரை இருந்தால்தான் அவர்கள் இந்த கடிதத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லவில்லை சொல்றதுதான் நம்முடைய கடமை எடுக்கிறது எடுக்காம விடுறது அவங்கள பொறுத்தது அப்படியே அந்த அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லலை உடனடியாக முத்திரையை அடிக்கிறார்கள் எவ்வாறு கொடுத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களோ அதை கேட்டால் போல் அத்தனை ஆயத்தங்களையும் தயார்படுத்துகிறார்கள் இது கணியமிக இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எனவே எங்களுக்கு கிளைக்கப்படுகிற அநியாயங்கள் எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு சொல்லப்படுகிற செய்யப்படுகிற அநியாயங்கள் அறிவு பூர்வமாக ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும் அழகான முறையில் அந்த கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தில் வாழ்கிற மக்கள் அதனை அறிவுபூர்வமாகவும் ஜனநாயகத்துக்கு உட்பட்ட விதத்திலும் சட்ட ரீதியாகவும் அணுகுவதற்கு முற்பட வேண்டும் தலைவர்கள் இந்த விடயத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் குறிப்பாக எமது இளைஞர்கள் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சமூக வலைதளங்களிலேயே தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அதிலேயே தலைவர்களையும் ஆன்மீக தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் இன்னொரு அந்த தலைவர்களை போட்டு விமர்சித்து இதிலே தீர்வு காண வேண்டும் என்று முற்படுவது என்பது சிறுபான்மை சமூகத்தில் ஆபத்த ஆபத்தான விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் என்பதை புரிய வேண்டும் எவ்வளவுதான் நாங்கள் அநியாயம் உழைக்கப்பட்டாலும் அந்த விடயத்தை எடுத்து சொல்கிற விதம் முன்வைக்கிற விதம் அணுகுகின்ற விதம் முக்கியமானது என்பதை இந்த செய்தி இந்த இந்த நிகழ்வு நமக்கு பாடமாக சொல்லி தருகிறது நான்காவது ஓர் அம்சம் கண்ணியமிகு இஸ்லாமிய உறவுகளே நண்பர்களே சொந்தங்களே அதாவது ஒருவரின் உணர்வுகளை மதித்து நடக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் என்னால் மூச்சு விட முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதை தாண்டியும் அப்படியே பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறார் அது உண்மையில் பார்க்கிற பொழுது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வருகிறது அதை பார்ப்பதே கடினமாக இருக்கிறது அதாவது இந்த பிரச்சினை இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுப்பதற்கு அமெரிக்காவில் உள்ள மற்ற மாநில தலைவர்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் சொல்கிறார்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி இதை சரியாக அணுகவில்லை என்று சொல்றாங்க ஏனென்றால் கருப்பினத்தவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உயிரே போயிட்டு இருக்கிறது மக்கள் உணர்வோடு கொந்தளிப்போடு இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை இவர் குண்டர்கள் அப்படி என்று அழைக்கிறார் இராணுவம் கொண்டு அடக்குவோம் அப்படி என்று சொல்றாரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு முக்கிய போலீஸ் அதிகாரி இது தொடர்பாக ஊடகவியலாளர் கேட்கிற பொழுது ஜனாதிபதியினுடைய இந்த பேச்சு தொடர்பாக அவர் சொல்கிற பொழுது பலத்தை காட்ட வேண்டிய தருணம் அல்ல இது மக்கள் மனதை வெல்லக்கூடிய தருணம் என்று சொல்கிறார் அதுபோன்று அன்பையும் கருணையையும் பலவீனம் என்று நினைத்து விட கூடாது என்று ஜனாதிபதிக்கு மறுப்பாக அவர் பேசுகிறார் எனவே எந்த பிரச்சனையையும் உணர்வு பூர்வமாகவும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேதனையோடு இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய மனைவி கடுமையான தலைவலி என்னைக்கு எனக்கு தாங்க முடியல அப்படி என்று கணவனோடு ஆறுதலுக்காக சொல்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தலைவலி எனக்கு வார தெரியுமா எனக்கு பயங்கரமா வார அப்படி என்று சொன்னா அவங்களுடைய அந்த மனோநிலை எப்படி இருக்கும் இஸ்லாம் பொதுவாக குடும்ப சூழலில் தான் அடுத்தவர்களோடு பழகுகின்ற பொழுது தான் மதங்களை கடந்து நாங்கள் பழகுகின்ற பொழுது தான் அடுத்தவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கக்கூடியவர்களாக அவருடைய இடத்தில் இருந்து பிரச்சனைகளை அணுகக்கூடியவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் ஒரு 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 அதாவது மனம் குன்றிய ஒரு பெண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் பாதையால் நடந்து வந்து வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது தடுத்து நிறுத்தி என் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் நீண்ட நேரம் அந்த பெண்ணுக்காக செலவழிக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு நபி ஒரு ஆட்சி தலைவர் இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு தவறு நடக்கும் மனிதர்கள் தவறு நடந்தால் அவர்களுடைய அநீதி இழைக்கப்பட்டவர்களுடைய மனோநிலையில் இருந்து பிரச்சனைகளை அணுகினால் நிச்சயம் எங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் ஒரு பிரச்சனையை இரண்டு பிரச்சனைகளாக மூன்று பிரச்சனைகளாக நான்கு பிரச்சனைகளாக தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளாக மாற்றிவிடுவோம் என்பதை புரிய வேண்டும் எனவே இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் தனி மனிதர்களாக 
தலைவர்களாக ஆன்மீக தலைவர்களாக நாங்கள் எல்லோரும் புரிய வேண்டியது பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மனோநிலையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களை இன்னும் சூடேற்றக்கூடிய ஒரு நிலையை நாங்கள் உருவாக்கிவிடக் கூடாது எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்ல சுபானோதாலா இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு புரிந்துணர்வையும் இன மத அதாவது இன ஜாதி வேறுபாடுகள் மத வெறிகளை தாண்டி மனிதாபிமானத்தை நேசிக்கக்கூடிய மக்களாக எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்ல சுபானோதாலா எம் அனைவரையும் ஆக்கியருள்வானாக வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ